Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Thanks for clicking on to my video. Today, uh, this is my fourth video on idioms and phrases. And I have selected some common phrases, idioms, which are in common usage. And I have tried to, tried to frame a story uh, which can be helpful for you to remember its meanings. So all these sentences I have prepared, it's like a story of a detective story about a murder. So, and while explaining the idioms and phrases, I have also framed the sentences. And this is a story in which you will be able to keep your So let's begin. At a stone's throw distance, it means very close. बहुत ही नजदीक तो सबसे पहले हमने सेंटेंस ये किया है the detective received a call about a murder and he went on a move the house was at a stone's throw distance जो जहाँ पे मर्डर हुआ था साइट वो ही बहुत ही नजदीक था stone's throw मतलब जैसे पत्थर मार के फेंकते हैं कितना दूर जाएगा about 50 meters 40 meters तो समझिए the house was at a stone's throw distance Next phrase है on his toes means he was on the move एकदम ready हो गया तैयार जाने के लिए तो within seconds the detective was on his toes मतलब एकदम तैयार हो गया within फटाफट कि murder का मामला है कुछ मिल जाए clue on his toes means he was ready to move next है ran into him ran into him माने किसी से टक्कर लग जाना कोई he came across to someone हाँ किसी से एक एक मुलाकात हो जाना उसको कहते हैं रैन इन टू हिम माने उसके अंदर घुस नहीं जाना लेकिन उसको कहा जाता है किसी से अचानक मुलाकात हो गई बट बिफोर ही ओपन द गेट अ मैन रैन इन टू हिम वो वही मर्डरर था वो भागते हुए निकल रहा था उससे मुलाकात हुई लेकिन वो तो जानता नहीं था बिफोर ही ओपन द गेट अ मैन रैन इन टू हिम मींस ही एनकाउंटर्ड अ पर्सन लेकिन वो तो भाग गया उसको पकड़ भी नहीं सका नाउ एट 6 एंड 7 मतलब होता है कि जैसे रूम एकदम बिखरा हुआ था कोई भी सामान अरेंज नहीं था ऑल द मटेरियल्स वेल स्ट्रून ऑल ओवर द फ्लोर उसी को कहते हैं व्हेन ही एंटर्ड द रूम इट वाज एट सिक्सेस एंड सेवेंस पूरा रूम सामान छिदर बितर था एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब कोई भी चीज अरेंज नहीं था इट वाज एट सिक्सेस एंड सेवेन एंड अ डेड बॉडी वाज लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड और एक बॉडी खून से लथपथ खून बह रहा था और खून के पूल ऑफ ब्लड में the body was dead body was lying broken into broken into का मतलब होता है forcible entry forcible forcible entry ये disorder तो फोर्सेस इन ट्रू मतलब चोर जब घुसता है घर शीशा तोड़कर अलमीरा सेट के नहीं खोलकर दरवाजा तोड़कर तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रोक इन ट्रू तो द ग्लास पेंस वेर स्मैश्ड शीशा चूर था तो इसने समझा कि समवन हैज ब्रोकन इन टू द हाउस कि कोई घर में जबरदस्ती घुसा है टू पुट टू एंड टू थिंग्स टुगेदर टू एंड टू टुगेदर माने कमिंग टू अ कंक्लूजन Two and two together का मतलब क्या होता है? Coming to a conclusion. तो वह अंदाज लगा रहा था कि जो आदमी बाहर टकराया था उससे, वही आदमी मर्डरर था, लेकिन भाग चुका है उसका कोई सेस नहीं है, तो he was putting two and two thing, he was trying to put two and two together, incidents को, हाँ, कि अभी अभी खून हुआ है, पूल ब्लड बॉडी ब्लड में है और आदमी भी भागते हुए मिला था लेकिन वो पकड़ नहीं पाया तो ही डिसाइडेड दैट ही वुड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मतलब कि हर पहलू में उसका हर पहलू में उसका छानबीन करना किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं हर चीज इवन स्लाइटेस्ट पॉइंट को भी एविडेंस को भी ध्यान रखना उसी को कहते हैं लीव नो स्टोन अनटर्न्ड तो ही डिसाइडेड दैट ही वुड लीव नो इस कोई भी अगर सुराग मिले तो उसके पीछे जोड़ जाना है लीव नो माने हर 
जो भी रास्ता मिले जो भी उपाय मिले उसको छानबीन करना है बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड मीन्स टू एग्जॉस्ट योर एनर्जी टू एग्जॉस्ट योर एनर्जी पूरी मेहनत लगा देना हा? तो इन्वेस्टिगेटेड द मैटर सीरियसली एंड बर्ड द बर्ड द कैंडल्स एट बोन थिंग्स पूरी मेहनत लगा दिया दिलो जान से तन मन धन से कि ताकि कहीं से उसका सुराग मिले मर्डर का पता लगे तो अवाइल्ड गूस चेज अवाइल्ड गूस चेज कहते हैं कि अंधेरे में तीर मारना जिसको कहते हैं इसका एक और है बीटिंग अबाउट द बुश एक और ये है बीटिंग अबाउट द बुश माने अंधेरे में तीर मारना हा? वो भी वाइल्ड गुज चेज होता है तो कोई भी इसे सुराग नहीं मिल रहा है बस अंधेरे में तीर मार रहे हैं इट वॉज अ वाइल्ड गुज चेज एज देर वॉज नो क्लू कोई क्लू नहीं था इसलिए आसानी नहीं हो रही थी अब ये लास्ट वन टू कीप फिंगर्स क्रॉस ये बहुत ही कॉमन है आदमी हमेशा बोलता है लेट्स कीप कीप आवर फिंगर क्रॉस तो अनटिल ही गेट सम गॉट सम एविडेंस ही हैड टू कीप हिज फिंगर्स क्रॉस तो जब तक उसे कुछ एविडेंस नहीं मिलता है तब तक इंतज़ार करने के अलावा और इसके पास कुछ नहीं है तो इसी तरीके से Uh, मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सी जी एल और एस एस सी बैंकिंग ये सब में आता है और अच्छा मार्क्स रखता है ट्वेंटी मार्क्स का रहता है इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेजेस को मिला कर जैसे हमने बताया है उसको फॉर्मुलेट कर लीजिए एक स्टोरी में वो स्टोरी आपका बेस होगा जिसके जरिए आप उसको याद रख सकते हैं भूलेंगे नहीं तो थोड़ा प्रिपेयर कीजिए अगर पसंद आता है मेरा एक्सप्लेनेशन और समझाने का तरीका तो शेयर अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं और वीडियो देते रहूं और बेल पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे प्रेस द बेल सो थैंक यू हैव अ नाइस टाइम